Nugat! Nug! Naging favorite Nugat. place niya talaga yung market. He would go Where? there. Like, oh, siguro out of 10, mga 6 times siyang nasa market. Ganong level. Tapos kilala na siya ng mga vendors doon. Hindi ko mapabayaan. Tuwing nawawala siya, parang, oh my God, ito pala yung feeling ng nanay ko pag wala pa ako ng disoras ng gabi. Ganon. Ano nasa na kaya yun? Kumain na kaya yun? Baka may kumuha na sa kanya. Ano ba naman yung asong yan? Na kahit, alam mo kahit inis na inis ako sa kanya pag nawawala siya or pag may ginagawa siya. At the end of the day, love ko pa rin siya. Aso ko yan eh. Hi, I'm Ru. I've been living in Siargao since 2017 and this is my pandemic boy, my pandemic baby Nugat. Nugat is actually born and raised in Siargao. He is the dog of two of my friends. Basically, both of them have muskies here that they brought from their own past lives <laughs> before moving to the island. Pina-adopt sa akin si Nugat because she's planning to go back home. Since we're running this place, I also have my own job. Honestly, may times talaga na we wouldn't find time for him to like walk him around or let him out or bring him to the beach kahit nandiyan lang yung beach kasi busy din eh. Pag pinapapipi namin siya, wabalik siya eh at night. Noong time na yun, hindi siya bumalik. Feeling ko kasi nadidistract siya eh. Pag minahita siya ibang dog, susundan niya na lang. Or minahita siyang chicken, gusto niyang habulin. Ganun siya, yung parang basta madistract siya or mabore siya or may makita siyang something new. At one point, nung journey niya, <laughs> ng day niya na yun na mawawala siya, pupunta at pupunta siya sa beach. How do I know? Kasi uwi siya dito, basang-basa siya, puro siya sand! Tapos maliligo talaga siya kasi yun talaga yung gusto niya. He loves to swim. He loves playing around the beach with other dogs. So, feeling namin na enjoy niya yung on his own, nabibigit siya on his own. Tapos parang, ano yung nagawa yan? <laughs> Stress din ako, honestly. Pero ayun, tinatry talaga namin yung best namin na ilabas talaga siya everyday. Kahit alay mga mundane lang ng mga errands, magmamarket tayo, sama ka na, ganyan. Or, oh may kukunin tayo dito kay ganto sakay ka na lang dito. Kasi marun na siya sumakay sa scooters. Nugat! Nug! Naging favorite Nugat! place niya talaga yung market. He would go Where? there, like, oh, siguro out of 10. Mga six times siyang nasa market. Ganong level. Tapos kilala na siya ng mga vendors doon. Since yung market kasi it's close to the boulevard, yung docking area ng mga boats, kung yung mga nag-island hopping, ganyan. Close to the docking area, nandun din yung coast guard. Doon siya tumatambay sa coast guard's office. Kasi so, mga coast guard, kilala na siya kasi yun yung asong naglalaro lang dyan. Kasi ganun. Tapos may mga times na alam na nila yung number ko, tinitext na nila ako. May time pa na, ano eh, parang sa sobrang desperate ko na nawawala. Pinila ko siya ng airtag. Nawala yung airtag. <laughs> I got really scared. Kasi, what if, like, he gets run over ng motorbike? Or what if mag-cause siya na accident? Or what if may kagatin siya? I mean, I know that he's not the type of vlog. Pero, hindi natin masabi. Kasi, aso pa rin naman yan. Kung nag-research ako, Tapos, ganun daw pala talaga sila. Like, they're escape artists. So, what we did is that we reinforced our fences here. Tapos, we don't really let him, like, roam around unsupervised. Kasi alam namin na as soon as he gets bored, ayan, he will find ways. Kakalkal talaga yun. Sisirain niya talaga somewhere. Tapos, kami rin eventually yung parang, oh my God, nawawala na naman and all. And yung fear ko, hindi yung makuha siya or anything. Hindi baka may ma-accident eh because of him. Or baka may makagat siya, ganyan. Wala, he's a big dog. And he can be very intimidating. Siyempre, yung mga ibang tao dito parang, uy, laking aso. Or akala nila, wolf. Nogi! Nung naging pet ko siya, he taught me patience. Unlike cats, hindi ko siya pwedeng iwanan na lang basta eh. Alam mo yung literal na para ako may anak. Hindi ko mapabayaan. Tuwing nawawala siya, parang... Oh my God, ito pala yung feeling ng nanay ko pag wala pa ako ng disoras ng gabi. Ganon. Parang nasa na kaya yun? Kumain na kaya yun? Baka may kumuha na sa kanya. Ano ba naman yung asong yan? Na kahit, alam yung kahit inis na inis ako sa kanya pag nawawala siya or pag may ginagawa siya. At the end of the day, love ko pa rin siya. Aso ko yan eh. 
yung nakaka-help talaga sa akin, yung Facebook group. <laughs> Kung sino man nag-create nun, siya talaga yung star dito. Kasi, yun talaga eh, for some reason, every time ipopost ko dun, yung mga tao, sila na talaga yung nagsasabi na, ay, nandito yung aso mo, ah, nandito siya, ganyan, ganyan. Like, may updates. Real-time updates na parang, uy, dito namin ang ita. Tapos, everyone din naman, since alam nila na yan yung aso na, minsan may patawag na lang na, uy, dito yung aso mo. Shargao is a really small, like, General Luna is a really small town for me. Kasi, partly because, you kinda know everyone. Kasi yung mga tao dito, magiging kaibigan mo rin. Kasi sila lang rin yung makikita mo on a daily basis. Hindi ko ma-imagine yung life ko ngayon without him. Kasi parang part na siya ng everyday life ko. Parang alarm clock ko na yung magigising ako at 4 kasi may naiihing yung asa sa tabi ko. Yung mga ganun. Or part na nun life ko na pag mabibitch ako, kailangan ko isipin na ay, sasama ko to, kawawa naman. Yung ganun. Lagi na siyang kasama sa plans. Kung hindi dahil sa mga taong nag-help sa amin, kahit, kahit pa sabihin natin maliit yung General Luna, hindi ko alam kung saan siya magsushoot eh. Parang kung saan niya matripan ganun. So kung hindi dahil sa mga friends or sa mga nakakilala sa kanya, mas siya pa yung kilala, hindi namin siya mahahanap. Yun talaga.